Hola, la empresa Himalén es una de las empresas que de cuando en cuando colabora con el canal y esta vez me ha enviado uno de sus productos. Se trata de este frontal, el frontal HR70, un frontal de 3000 lúmenes de potencia variable que tiene muchas posibilidades. Para saber todas estas, quedaos a ver el vídeo. Lo primero que he hecho ha sido irme al bosque a probar las características de esta linterna. Según el fabricante tiene el haz un alcance de 151 metros. Como podéis ver en la imagen sí que es cierto que este alcance se ajuste a lo que el fabricante declara en las instrucciones. Se ven perfectamente los árboles del fondo, aunque no os podría decir con exactitud la distancia que hay, pero por lo menos están a unos 50 metros o quizás algo más y aún como podéis ver el haz continúa. Eso sí, he de decir que esta potencia es la de 3000 lúmenes. Para que tengáis una idea de cómo estaba el entorno, ahora en la siguiente fotografía vamos a ver una foto con la luz ambiente sin ningún tipo de iluminación y luego la iluminación que proporciona la linterna pero esta vez en su potencia alta que son 1500 lúmenes que eso sí transcurrido unos minutos descenderá a 1000 lúmenes vamos a ver todas las características de esta linterna todos estos elementos son los que se incluyen con esta linterna en primer lugar vemos dos juntas tóricas de recambio estas juntas tóricas las incluyen para sustituir en caso de que se deteriore la que lleva aquí en el compartimento de la batería esta linterna tiene una resistencia al agua tiene un factor ipx8 según el fabricante resiste 2 metros de profundidad durante 30 minutos pero os recuerdo que esto no se trata de una linterna de submarinismo es una linterna para actividades en la montaña esta facultad, esta característica se las da el fabricante para usarla en un caso extremo, en un caso accidental que se nos caiga pues por ejemplo atravesando un río, en una fuente, etcétera, etcétera. no está construida para ser una linterna sumergible después tenemos el cable cargador es un cable USB y se carga mediante imán tenéis que tener en cuenta que aunque sea de imán aseguraros de que se ajusta bien y que se enciende la luz de testigo de carga que está aquí que es un LED de color rojo este LED se va a encender cuando la batería esté a punto de agotarse y durante el proceso de carga una vez concluido el proceso de carga se encenderá otro LED de color verde también tiene una pinza una pinza muy polivalente que la podemos poner en diferentes posiciones y también en diferentes partes de la linterna y por último tiene una banda elástica perimetral y otra banda elástica que va transversal esto se puede usar o bien solo la perimetral o ambas en conjunto si bien la linterna solo pesa 200 gramos es posible que si hacemos una actividad un poco digamos accidentada de correr que requiera mucho movimiento quizás nos sirva solo la banda perimetral y se nos desplace la linterna de la cabeza o del casco si es así simplemente pasamos esta cinta por aquí que la podemos quitar y poner a nuestro gusto la llevamos hasta el final y pondríamos esto así para eh, colocarla de forma transversal en nuestra cabeza o en nuestro casco ya tendríamos este enganche se puede regular tanto en altura como en anchura y esto lo mismo, lo ponemos por aquí, pasamos el enganche y ya tendríamos el conjunto puesto. Ahora simplemente hemos de añadir aquí nuestra linterna que la podemos poner en cualquier posición, tanto hacia la izquierda como 
a la derecha. Esto quedaría así. Y de esta manera podemos regular la orientación. Y como os decía, bien podemos hacer que el interruptor quede a la izquierda o que quede a la derecha. Vamos ahora con algunas características más sobre esta linterna. Esta linterna trae un manual que únicamente está en inglés y en chino, pero eso no va a ser ningún inconveniente porque yo ahora os voy a explicar una por una todas estas funciones. Además, en la descripción del vídeo vais a tener las instrucciones que las podréis copiar para poderlas usar en cualquier momento. En este cuadro estamos viendo los diferentes niveles de potencia y duración de la batería en relación con la potencia seleccionada. Podemos agrupar estos niveles en el modo normal y luego el modo especial. El modo normal consta de cuatro niveles distintos de potencia. Y en los modos especiales tenemos la función turbo y la función estroboscópica. Vamos ahora a describir cada uno de estos niveles con más precisión. Bastará pulsar una sola vez sobre el interruptor para encender la linterna. La primera posición, la primera potencia que nos va a aparecer va a ser la de 30 lúmenes, que tiene una duración de 50 horas. Si mantenemos el botón pulsado, cíclicamente irá aumentando hasta volver a los 30 lúmenes. La segunda potencia serían 300 lúmenes con una duración de 4 horas y 15 minutos le sigue la de 700 lúmenes que sería la duración de 1 hora y 36 minutos y a continuación una potencia de 1500 lúmenes que duraría 3 minutos transcurridos estos 3 minutos esta potencia desciende a 1000 lúmenes y duran 69 minutos la linterna tiene un sistema de protección que una vez alcanzado los 50 grados centígrados automáticamente estemos en la potencia que estemos va a descender a los 1000 lúmenes. Si apagamos la linterna en alguna de las potencias al volverla a encender se quedará memorizada esa potencia. Para apagar la linterna basta con hacer una sola pulsación. Si ahora la vuelvo a encender, va a mantener la potencia donde la hayamos apagado. Si queremos eh, volver a cambiar la potencia, pues simplemente vamos a tener que mantener el pulsador hasta encontrar la potencia deseada. Una vez que hemos terminado su uso, pues basta una sola pulsación y apagaremos la linterna. Para activar la potencia turbo de nuestra linterna basta con pulsar dos veces seguidas el botón de encendido. En estos momentos la potencia de salida de nuestra linterna es de 3000 lúmenes. La duración de esta potencia va a ser de un minuto y medio. Transcurrido este minuto y medio bajará a 1000 lúmenes y durará 66 minutos. El hecho de que baje a 1000 lúmenes es que se activa la autoprotección. A partir de los 50 grados centígrados, para evitar accidentes, la linterna automáticamente disminuye la potencia. Esto ocurre en las potencias turbo de 3000 lúmenes y en la potencia alta de 1500 lúmenes. Para apagar la linterna bastará con hacer una pulsación en el botón. La última función que vamos a ver es la función estroboscópica. Para acceder a esta función deberemos pulsar dos veces seguidas el botón de encendido rápidamente. Con esta primera operación tenemos acceso a la función turbo. Estando en la función turbo, si volvemos a pulsar dos veces seguidas repetidamente, entonces entraremos en la función estroboscópica. Para detener esta función bastará hacer una pulsación. En este momento hemos apagado la linterna. Si ahora volvemos a pulsar, únicamente iríamos a la potencia que hayamos memorizado en el modo normal. 
El fabricante no indica el tiempo de duración con la batería si usamos esta función. Asimismo, tampoco indica la intensidad. Yo, por las pruebas que he hecho, la intensidad parece que son de 3000 lúmenes. En este caso, es posible que esta intensidad se, manten se mantenga durante toda esta operación, ya que es muy probable que no alcance la temperatura de seguridad de 50 grados. Pero este punto no lo he podido confirmar. El peso de todo el conjunto es de tan solo 130 gramos. De estos, 30 corresponden a la cinta, 50 gramos a la batería y otros 50 gramos a la linterna. La linterna tiene una longitud total de 103 milímetros y un diámetro de 21,3 milímetros. El diámetro del foco es de 26 milímetros. Para que os hagáis una idea, la vamos a comparar con el modelo DM21C. Así tendréis una ligera idea, más o menos, del tamaño de esta otra linterna. Si queréis, podéis ver la revisión de esta linterna en un enlace que va a aparecer ahora en la pantalla. Ya para concluir, os voy a dar algunos detalles más sobre esta linterna. La alimentación la obtiene de una batería de litio de 3.000 mAh del tipo 18650. El LED se trata de un LED tipo Cric XHP70 de la segunda generación. Este tipo de LED tiene una vida útil de unas 50.000 horas y tiene una capacidad para aguantar perfectamente los 3.000 lúmenes de potencia que entrega esta linterna. El cristal de la linterna es una combinación de vidrio mineral ultra claro y además con un eh, revestimiento antirreflectante y endurecido. Y el cuerpo es de aluminio anonizado con alta resistencia al desgaste. Esta linterna tiene un factor de caída de 1,5 metros. Es decir, según el fabricante, la podemos dejar caer desde una altura de 1,5 metro sobre un suelo duro que no va a presentar daños o al menos va a seguir funcionando aunque los daños que se puedan producir sean meramente estéticos. Y como ya os había dicho al principio del vídeo, tiene una resistencia al agua, un factor de resistencia al agua de IPX8 que como os decía, se supone que se puede quedar sumergida hasta una profundidad de 2 metros durante 30 minutos. No obstante, el fabricante ofrece 15 días para poder sustituir el producto tenga el defecto que tenga y una garantía de 60 meses durante la cual vamos a poder reparar nuestra linterna sin cargo siempre y cuando, lógicamente, sea por una causa normal. Otro detalle es el imán de la base, que como siempre, pues a la hora de hacer alguna reparación en el coche, en la bicicleta, en la moto, pues podemos quedar la linterna pegada. Así que hasta aquí la revisión de esta linterna. Espero que os haya gustado y yo me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Así que compañeros y compañeras, os emplazo hasta un nuevo vídeo.